আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আয়েশা আক্তার সুখী বাংলা মিডিয়াম সিনিয়র সেকশন সেক্টর 12 আজকে আমি তোমাদের চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত ক্লাস নিব তোমরা প্রাথমিক গণিত বইটা নিয়েছো এবং সাথে খাতা কলম নাও ঠিক আছে আমার হাতে একটা বক্স আছে তাই না বলো তো বন্ধুরা এই বক্সটা কি দেখি বক্সের ভিতরে কি আছে খুললাম এটা কি দেখা যাচ্ছে দেখো তো কাটা কম্পাস তারপর এটা কি দেখা যাচ্ছে দেখো তো চাঁদা তার মানে আজকে আমরা কি আলোচনা করব বলো তো হুম জ্যামিতি ভেরি গুড আজকে আমরা অধ্যায় তেরের জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে দেখো তাহলে আজকে আমরা জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা জানব জ্যামিতিটা কি আচ্ছা দেখো জে জে অর্থ হচ্ছে ভূমি অর্থ ভূমি আর মিতি অর্থ बुजते জ্যামিতি অর্থ কি যে অর্থ ভূমি মিতি অর্থ পরিমাপ আর জ্যামিতি অর্থ হচ্ছে ভূমি পরিমাপ ঠিক আছে তোমাদের লেকচার নাম্বার নাইনটিন আর টোয়েন্টি এই দুইটি লেকচারে তোমাদের জ্যামিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আমি একটু তোমাদের জিজ্ঞাসা করি হুম অধ্যায় তেরোতে কি আছে বলো তো রেখা এবং কোন সে কোন কাকে বলে বলো তো দেখি তোমাদের কিন্তু এর আগে ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে বলো তো কোন কাকে বলে বলো হুম কোন সমতলে যদি কি হবে কোনো কোনো সমতলে দুইটি রশি যদি তারপর বলো হুম একটি বিন্দুতে কি করে মিলিত হয় তাকে কি বলা হয় কোন ভেরি গুড তাহলে তোমাদের মনে আছে আমি এখন আবারও রিভিশন করব আলোচনা করব অবশ্যই একটু একটু করে মনে করবে তোমরা সবাই সি ডাব্লিউ রেডি হও দেখো আমি এখানে আলোচনা করতেছি কোন প্রথমে কোনটাই নিয়ে আলোচনা করি তোমাদের সিলেবাসে আছে যেমন কোন সমতলে দুইটি রশি যদি একটি বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে তাকে কোন বলে দেখো দুইটি রশি কয়টি রশি এক দুই দুইটি রশি যখন একটি বিন্দুতে এখানে বিন্দুটি কয়টি একটি একটি বিন্দুতে যখন মিলিত হয়েছে দুইটি রশি দুই দিক থেকে এসে দেখে তখন এটি কি সৃষ্টি হয়েছে কোন সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে তুমি যেমন ক খ গ একটি কোন ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেখো আমি যেহেতু দুইটি রশি বলেছি সেই জন্য আমি কি করেছি দেখো এখানে তীর চিহ্ন দিয়েছি কি চিহ্ন দিয়েছি তীর চিহ্ন দিয়েছি যদি বাহু বলতাম তাহলে কিন্তু বাহু বলে কিন্তু কখনোই তীর চিহ্ন হবে না আমি দুইটি রশি দেখো দুইটি রশি যদি একটি বিন্দুতে মিলিত হয় দুটি রশির কথা উল্লেখ করেছি সেক্ষেত্রে আমি এখানে কি দিয়েছি তীর চিহ্ন দিয়েছি এই জিনিসটা মনে রাখবে তাহলে চিত্রে ক খ গ একটি কি কোন এক্ষেত্রে তুমি ক খ না দিয়ে এ বি সি দিও দিক লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা কোন কাকে বলে এটা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোন নিয়ে আলোচনা করব এক হচ্ছে সমকোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূল কোণ সন্নিহিত সন্নিহিত কোণ সরল কোণ কি কি কোন বলতো সমকোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূল কোণ সন্নিহিত কোণ ও সরল কোণ এই কোণগুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমরা আলোচনা করব সমকোণ সমকোণ কাকে বলে যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি এর সমান তাকে সমকোণ বলে এই যে নব্বই ডিগ্রি কথাটা এই ডিগ্রি নিয়ে তোমাদের একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসে যে ডিগ্রি কি তখন তোমরা 
বলতে পারো যে ডিগ্রি হচ্ছে কোন পরিমাপের একক হলো ডিগ্রি ঠিক আছে কোন পরিমাপের একক হচ্ছে ডিগ্রি এই সংকেত প্রশ্ন তোমাদের আসবে তাহলে দেখো সমকোণটা দিয়ে যে কোণের পরিমাপ 90 ডিগ্রি এর সমান কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি এর সমান তাকে সমকোণ বলে আমি এখন তোমাদেরকে 90 ডিগ্রি সমান একটা সমকোণ একে দেখাবো দেখো এটাকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে একটি চাকা এখানে দেখো 90 ডিগ্রি রয়েছে দেখেছো 90 ডিগ্রি 80 ডিগ্রি যে দেখো दोष आम्रा शॉप समाए ए जे दागे निश्चित जे डिग्री गुला ऐसे ठीक ए डिग्री गुला पूरी माप कर बो दोष बीस तीरी चौलीस पंसा शेष छोटर आशी नो बी डिग्री टा हमारे इखाने तार पर ठीक आमार के की बोला है जैसे शामों को उनका आमार नो पूरी डिग्री है शामन नो पूरी डिग्री टा आमार को कुथा है एक दम मास खान बोला बोल आमी एको नालों सुन तो मदर एक ये देखा बो देखो प्रथम आमी एक टेढ़ा खा लाम एक बिंदु टा भी थोड़ा लाम ठीक एक बिंदु बोला बोल ठीक आमी ज़्यादा टा बोशला म शून्यता बराबर आमी लाइन पर रख लाम रख हटर पर रख लाम ठीक आमी इस शून्य थे के दोष बीस तीरी चौलीस पंसा शायद शुद्ध ऐसे नो बोले आमा के कतर डिग्री शामन करते बोले थे नो बी डिग्री ठीक आमी नो बी डिग्री बराबर आमी एक टा बिंदु दिला एकों आमी ए बिंदु टी ठीक ए दूंटी एक तृतीय मिली तो कुल्ला ताहले जे कोने पुरी माँ देखो जे कोने पुरी माँ टाम को तो डिग्री पुरी माँ पुल्ला मेटा नो बी डिग्री पुरी माँ पुल्ला जे कोने पुरी माँ नो बी डिग्री है शोमान ताके बोला है के शोमो कोन एक हम तुम्ही को खो गो दिए लिखते पारो ताहले आमर को खो गो उसे को तो डिग्री कोने खाने को तो की कोने को सिस्टी है से नो ब शामोकोन सिस्टेस है बेरी गुड ताहले हम रखो निखने लिखते पड़े चित्रे को खो गो इट्टी की कौन बोलो तो ये टा शामोकोन शामो कोन ठीक है से देखो आ पहले टा कोने ने आमदा शॉ बोसिस्टो लिखते होए ये खाने बोसिस्टो टा होते की देखो आ नो शामोकोने बोसिस्टो उक्तो एक उक्तो कौन टी नौ बी डिग्री शमान ताहले आमारे कौन टी कौन डिग्री शमान नौ बी डिग्री शमान ताहले आमे एक टा बोसिस टू लिखते पड़े उक्तो कौन टी नौ बी डिग्री ए शमान एक उन दो नाम पर बोसिस टू तो अच्छे ए रेखा दो टी पर्श पर लम्ब है ए रेखा दो टी की पर्श पर लम्ब देखिचो � अपना अपना आलोचना करो शुक्र कोण शुक्र कोण बोलते की बुझाए जे कोणेर परिमाप 90 डिग्री ऑफ़ एक खात छोटो देखो शब्द को नाम रा बोले से 90 डिग्री शामन एक और शुक्र को नाम रा देख की बोलते से जे कोणेर परिमाप 90 डिग्री ऑफ़ एक खात छोटो ताके शुक्र कोण बोले 90 डिग्री ऑफ़ एक खात छोटो सिर्फ 30 डिग्री कोण होते प पौधरेज डिग्री कौन होता पारे शायद डिग्री कौन होता पारे तो अबे शेरा शे कौन टी होता अबे नो पे डिग्री ऑफ़ एक्चुअल छोटो ताहले ए वो ही कौन के की बोला है शुक्र कौन जान को नामी तो मदर कौन टी एक देखा थी बोले देखो तुम ला प्रथम एम एक टप बिंदु निगा बिंदु निगा में एक टी रेखा तंडा तार ठीक रहेगा तो अपुन आमी शून्य डिग्री का सिनियास लाम एक हम देखो आमर नो बी डिग्री की एकदम शुजा बराबर नो बी डिग्री है देखो दोष बीस तीरी चौलीस पंसा शायद शुद्र अशी नो बी ठीक है सर शेखत्रे आमर नो बी डिग्री ऑपे का चुड़ाम जी को नेक्टर डिग्री निलाम जब हम आमी शुद्र डिग्री निलाम ठीक जोख नब्बे डिग्री हो तक तो ठीक ये जिन रेखा टाइम एकदम समान बराबर है ये जस्ट हमें तुम्हारे तो बोझान जो दिए देखो एकदम समान बराबर है से क्षेत्र में देखो नब्बे डिग्री अपेक्षा छोट एखे सत्तर डिग्री को लेकिन 
তুমি যদি তোমাকে পরিমাপ করতে পরিমাপ করা না বলা হয় শুধুমাত্র সূক্ষ্ম কোণ আঁকতে বলে তুমি 45 ডিগ্রি কোণ আঁকতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখানে আমি 70 ডিগ্রি আঁকলাম ঠিক আছে তাহলে দেখো আমার 90 ডিগ্রিটা হবে কি একদম সোজা ঠিক আছে একদম সমান বরাবর আমার দাগটা হবে কিন্তু আমি রেখাটি এঁকেছি কোথায় কি 90 ডিগ্রি পরে মানে কি 90 ডিগ্রি আগে তার মানে 90 ডিগ্রি থেকে ছোট তাহলে এই কোণটাকে কি কোণ বলা হয় সূক্ষ্ম কোণ তুমি এখানে ক খ গ দিতে পারো তাহলে আমরা লিখতে পারি চিত্রে কোণ ক খ গ একটি কি কোণ বলো তো চিত্রে কি কোণ এঁকেছি সূক্ষ্ম কোণ এঁকেছি शिष्य बिंदु मिलित हो शिष्य बिंदु बिंदु टी रेखा की मिलित हो स्थलकोण বলে তাহলে আমি চিত্র অঙ্কন করতেছি তোমরা একটু বলে তাকাও প্রথমে আমি একটা রেখা টেনে নিলাম ওকে সেক্ষেত্রে আমি রেখাটা টেনে নিলাম ঠিক এই বিন্দু বরাবর আমি আমার চাঁদাটা বসালাম তোমরা ঠিক এভাবে চাঁদাটা বসাবে মাঝখান বরাবর এবং এই রেখাটা ঠিক জিরো ডিগ্রির মধ্যে নিবে দেখো আমার এখানে আছে শূন্য থেকে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই নব্বই ডিগ্রি আমার এখানে কিন্তু আমাকে কি বলেছে দেখো নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় তার মানে নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় মানে সেটা আমি একশো ডিগ্রি নিতে পারি একশো দশ ডিগ্রি নিতে পারি একশো বিশ ডিগ্রি আমি একশো বিশ ডিগ্রি নিলাম আমার নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় হলেই হলো তাহলে এটা হবে কি কোন বলো তো স্থূলকোণ দেখো আমি দেখা দুটি মিলিত করেছি এটি হচ্ছে শিশু বিন্দু শিশু বিন্দু তো দুটি রেখা মিলিত করলাম এখানে আমি ধরো একশো বিশ ডিগ্রি নিলাম ঠিক আছে তার মানে আমার যখন দেখো নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা এই বরাবর ঠিক আমার নব্বই ডিগ্রি হয় এই যে এটা জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য এটা দিতে হবে না এ বরাবর নব্বই ডিগ্রি হয় দেখো এটা আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি এই নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় কোন এঁকেছি তার মানে একে বলা হয় কি স্থূলকোণ আমাদের বলাই আছে যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় তাকে বলা হয় স্থূলকোণ তাহলে আমরা স্থূলকোণটা বুঝতে পেরেছি নব্বই ডিগ্রি সেটা একশো ডিগ্রি হতে পারে একশো বিশ ডিগ্রি হতে পারে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হতে পারে ঠিক আছে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় হলেই তাকে কি বলা হয় স্থূলকোণ যেমন ক খ গ তাহলে চিত্রে ক খ গ ক খ গ একটি কি কোন বলো তো স্থূল কোন স্থূল কোন খুব সুন্দর দেখো সমকোণের ক্ষেত্রে কি হয় বলো তো চমৎকার একটা জিনিস দেখো সমকোণের ক্ষেত্রে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি সমান আর সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট কোন আঁকবো আর স্থূল কোণের ক্ষেত্রে নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় আঁকবো ঠিক আছে তাহলে নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় ডিগ্রি আঁকবো সেটা হচ্ছে কি স্থূলকোণ দেখো স্থূলকোণের বৈশিষ্ট্য ঠিক সূক্ষ্ম কোণের মতোই আমরা লিখতে পারি এই কোণটি নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে কি লিখেছি এই কোণটি নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট আর স্থূল কোণের ক্ষেত্রে লিখলাম এই কোণটি নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় দেখো নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় না ভেরি গুড এরপর কি এই কোণের রেখা দুটি একটি শিশু বিন্দুতে মিলিত হয় শিশু বিন্দু কোনটি ঠিক এ বরাবর তাহলে এই কোণের রেখা দুটি একটি শিশু বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে আমরা দুটি বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম এখন দেখো সরল কোণ 
সরলকোণের পরিমাপ কত ডিগ্রি 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি এর সমান কোণকে সরলকোণ বলে 180 ডিগ্রি এর সমান কোণকে সরলকোণ বলে দেখো কিভাবে সরলকোণ অঙ্কন করা হয় একটু তাকাও আমি প্রথমে একটা রেখা আঁকলাম বাঁকা হয়েছে একটু দেখো এই ওকে এ মাসখানে আমি বিন্দুটা দিলাম ঠিক আছে এই পাশে আমি একটা রশি দিলাম এই হচ্ছে দুইটি রশি এই দুটো কিন্তু বাহুল কি দুটি রশি বিপরীত রশি সেজন্য আমি কি করলাম তীর চিহ্ন দিলাম এখন দেখো ঠিক এই বরাবর বিন্দু বরাবর আমি আমার চাদরটাকে বসালাম কিভাবে সরকম হয় খুব মজার দেখো তো দেখো শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষা শূন্য ডিগ্রি বরাবর আমি পড়ালাম লেখা দেখা দুটিকে শূন্য থেকে এই যে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ নব্বই নব্বই কিন্তু এখানে দেখেছ নব্বই ডিগ্রি বরাবর তারপর একশো একশো দশ একশো বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো আশি ডিগ্রি দেখো এই একশো আশি ডিগ্রি ঠিক এই রেখা থেকে এই রেখা পর্যন্ত আমার চলে আসছে তার মানে আমার এটা কি কী কোন সৃষ্টি হয়েছে সরল কোন সৃষ্টি হয়েছে তার মানে এই পুরো কোনটা হচ্ছে কত ডিগ্রি বলতো একশো আশি ডিগ্রি খুব সহজ দেখো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এখান থেকে শূন্য ডিগ্রি থেকে পুরোটাই হচ্ছে কি একশো এখান পর্যন্ত একশো আশি ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে দেখো এই রেখাটার ওপরেই কি আমার একশো আশি ডিগ্রি কোন সৃষ্টি হয়েছে সেটাই আমি তোমাদের দেখালাম দেখো ঠিক সমান বরাবর হবে আমি এটা বোঝার জন্য দিচ্ছি নব্বই ডিগ্রি এ পাশে নব্বই এ পাশে নব্বই তাহলে কত হলো এখান থেকে এখান পর্যন্ত নব্বই এখান থেকে এখান পর্যন্ত নব্বই 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 যোগ করলে কথা একশো আশি ডিগ্রি না তাহলে বুঝতে পেরেছ আমাদের একশো আশি ডিগ্রি সরল কোন হচ্ছে কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রি সমান কোনকে বলা হয় কি সরল কোন আমার যে বিন্দুটি রয়েছে এখানে আমার ক লিখতে পারি খ তারপর হচ্ছে কি গ তাহলে চিত্রে হচ্ছে কত ডিগ্রি কোন একশো আশি ডিগ্রি কোন তাহলে একশো আশি ডিগ্রি কোন মানে কি কোন সরকোন চিত্রে খ ক গ একটি সরকোন ঠিক আছে দেখো সরকোনের দুটি বৈশিষ্ট্য আমি লিখলাম উক্ত কোণের পরিমাপ একশো আশি ডিগ্রি তাহলে উক্ত কোণের পরিমাপ কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি আর এই কোণের বিপরীত দুটি রশি একটি শিশু বিন্দুতে মিলিত হয় দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের কি শিশু বিন্দু আর এই যে বিপরীত রশিগুলো এখান থেকে গ থেকে ক পর্যন্ত একটা রশি আবার এই খ থেকে ক পর্যন্ত হচ্ছে একটা রশি এই দুটি রশি কোথায় মিলিত হয়েছে এই যে শিশু বিন্দুতে মিলিত হয়েছে ক হচ্ছে খ এবং গ এর শিশু বিন্দু তাহলে এ কোণের বিপরীত রশি একটি শিশু বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে আমরা দুটি বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম তাই না দেখো এখন আমরা অধ্যায় চোদ্দ জ্যামিতি এখানে ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এতক্ষণ আমরা কোন নিয়ে আলোচনা করেছি অধ্যায় তেরো থেকে এখন আমরা অধ্যায় চোদ্দের ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করব দেখো ত্রিভুজ সর্বপ্রথম আমরা জানবো যে ত্রিভুজ কাকে বলে কোন সমতলে তিনটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে কি বলা হয় ত্রিভুজ বলা হয় তাহলে কয়টি রেখাংশ দ্বারা বলো তো এই যে তিনটি রেখাংশ এক দুই তিন কয়টি রেখাংশ তিনটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে ত্রিভুজ বলা হয় এখানে আবার তোমার কয়টি কোন সৃষ্টি হয়েছে জানো তিনটি কোন সৃষ্টি হয়েছে তাহলে চিত্রে ক খ গ একটি ত্রিভুজ আর এই বাহুবেদে এই ত্রিভুজকে ত্রিভুজ হচ্ছে আবার তিন প্রকার বাহুবেদে এই ত্রিভুজ কত প্রকার তিন প্রকার এক হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ দুই সমদিবাহু ত্রিভুজ তিন বিষমবাহু ত্রিভুজ এখন আমরা সমবাহু ত্রিভুজ আলোচনা করব দেখো সমবাহু ত্রিভুজ যে ত্রিভুজে তিনটি বাহু সমান তাকে বলা হয় সমবাহু ত্রিভুজ তার মানে ত্রিভুজ তো আমি একটু আগে দেখেছি ত্রিভুজ কীরকম আর ত্রিভুজে তিনটি বাহু সমান হতে হবে যেমন দেখো এটা কি কাটা কম্পাস এটা অবশ্যই তোমাদের লাগবে আমি এই ঠিক এই রেখাটা আঁকলাম এই রেখাটা সমান বরাবর আমি নিলাম এখন আমি এখান থেকে এই বিন্দু থেকে আমি এখানে একটা বৃত্তচাপ আঁকলাম এখান থেকে আবার 
ঠিক একই মাপের আরেকটা বৃত্তচাপ আঁকলাম এই দুইটি বৃত্তচাপ আমার কে দুইটি বৃত্তচাপ আমার যে বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে ঠিক সেই বিন্দু বরাবর আমি কি করব দুইটি রেখা দুইটি এই যে ভাগ করলাম দেখেছো এখন আমি পরিমাপ করলে দেখতে পাবো যে আমার তিনটি বাহুই কি সমান হয়েছে আমার তিনটি বাহুই কি সমান হয়েছে তাহলে চিত্রে ক খ গ হচ্ছে একটি ত্রিভুজ তাহলে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হবে কি এর কি প্রতিটি বাহুই কি সমান এবং এর প্রতিটি কোনো কি হবে সমান হবে তোমরা তাহলে বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবে না অবশ্যই এগুলো তোমাদের আমি সিরাবলিতে লিখতে দিব দেখো সমুদ্রি বাহু ত্রিভুজ সমুদ্রি বাহু দি মানে কি দুই দি মানে হচ্ছে দুই তাহলে সমুদ্রি বাহু ত্রিভুজ কাকে বলে যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান তাকে সমুদ্রি বাহু ত্রিভুজ বলে দেখো আমি একটি ত্রিভুজ এঁকেছি সেক্ষেত্রে দেখো আমার এই বাহু এই দুটি বাহু সমান দেখাচ্ছে কিন্তু এই বাহুটি এই দুটি বাহু হচ্ছে ছোট তার মানে আমার এই দুটি বাহু সমান আর আমার এই দুটি কোন কি সমকোণ ঠিক আছে দুটি কোনটাই সমান সমকোণ না সমান তাহলে আমার দুইটি বাহু সমান একটি এই বাহুটি কিন্তু সমান নয় এই জন্য বলা হয়েছে যে যে ত্রিভুজে দুইটা বাহু সমান তাকে বলা হয় সমতি তাহলে তুমি বৈশিষ্ট্য লিখতে পারো যে এর যে কোনো দুটি বাহু সমান এবং দুটি কোনো সমান ঠিক আছে দেখো বিষম বাহু ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের কোনো বাহুই সমান নয় তাকে বিষম বাহু ত্রিভুজ বলো মানে কি যে ত্রিভুজের কোনো বাহুই সমান নয় দেখো এই বাহু চেয়ে এই বাহু কি একটু বড় আবার এই বাহু চেয়ে এই বাহু আরও একটু বড় তার মানে কোনো বাহুই কি সমান নয় আর তাকে বলা হয় কি বিষম বাহু এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য তুমি লিখতে পারো যেমন এর কোনো বাহুই কি সমান নয় আর এর কোনো কোনো সমান নয় ঠিক আছে তাহলে আমরা বাহু বেদে ত্রিভুজ কি এটা জানতে পারলাম কোন কাকে বলে সেগুলো জানতে পারলাম এবং যে বাহু বেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার সমবাহু সমদি বাহু এবং বিষম বাহু এই তিনটি বাহুর বৈশিষ্ট্য কিভাবে আমরা চিত্র থেকে নিতে পারবো সেটাও আমি আমরা বুঝতে পেরেছি তাই না তোমাদের বাড়ির কাজ রইল বাহু বেদে ত্রিভুজ কত প্রকার ও কি কি চিত্র সহ সঙ্গ বৈশিষ্ট্য লিখ এটা তোমরা কে এই প্রশ্নটা তোমরা ঠিক চিত্র সহ সঙ্গ বা ত্রিভুজগুলো বৈশিষ্ট্য সহ তোমরা বাড়ির কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ